we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a, in a one-sided way. 乌克兰危机仍在持续。敏感时刻，俄罗斯外长拉夫罗夫在华参与多边外长会后，短暂访问印度，有何重要任务？俄乌冲突下，印度一直坚持中立，拒绝跟随美西方起舞，对于俄罗斯来说意味着什么？俄面临西方全方位制裁，俄印贸易却逆流而上，不断扩大。俄印交易如何绕开美元、欧元？印度它会继续以合适的一个价格，从俄罗斯购买原油，对俄罗斯来讲，政治外交的层面规避或者打破美西方的一个制裁，有一个非常好的一个积极的一个呃展示的一个意义。呃，在这个时间节点上，这个俄罗斯外长到印度去访问啊，肯定是去争取更多的这种政治或者经济上的支持。英国外交大臣特拉斯和美国总统国家安全事务副助理辛格赶在俄外长抵达前对印度完成访问，要对印做怎样的工作？美警告印度别为俄罗斯雪中送炭，印外长反驳买俄油，欧洲份额最大，体现了怎样的不同调？美日澳等国对印软硬兼施，试图拉拢印度进入抗俄阵营，究竟成效如何？小打小闹。呃，今天给一块糖，明天给一个巧克力，这种事情是打动不了印度的，因为印度不是个小国家。拜登政府颁布任内首份印太战略，明确提支持印度持续崛起。美国究竟有几分诚意？印度坚持在乌克兰危机上有自己的看法，还有哪些考量？莫迪多次与普京、泽连斯基通话，表达了印度哪些期待？印度能否成为加入调停危机的其中一方？印度从自身的国家利益出发，他希望这个俄乌冲突早日结束，避免在美国和俄罗斯两大阵营之间站队。但是从能力上讲，客观上讲，那就是心有余而力不足。其实，在印度的思维里头，什么，就是，呃，我是要想办法把你们当着棋子。俄罗斯外长拉夫罗夫在结束中国之行之后，紧接着就去了印度，与印度总理莫迪、印度外长苏杰生举行会谈。那么，拉夫罗夫访问印度的目的究竟是什么呢？印度的大手笔采购对于俄罗斯来讲意味着什么呢？对稳定俄罗斯的经济能够产生多大的作用？孙先生，那么从这个呃印度方面呢，其实现在它的这个石油天然气啊，那么大部分是需要进口的啊，大概百分之八十三的这个石油天然气啊。都需要从国外进口。这个印度啊，从呃自身的这种这个经济安全这个角度、能源安全这个角度，我觉得他这个不不能不可能放弃啊，跟俄罗斯做能源交易这样一个机会啊。俄罗斯其实也需要这个新的一些买主，呃，所以这个印度呢，其实就是非常这个好的一个市场啊，因为印度这个这么大一个市场，另外这个其实它的这个经济啊，这几年这个呃也保持一个呃中高速的这么一个增长。这次乌克兰危机是否反而可能成为俄印加深能源以及经贸合作的契机呢？林先生，这种可能性呢，其实不太大啊，因为这个俄罗斯啊，这个甚至都进入不了印度的这个前二十大的贸易伙伴啊，这就说明他们之间呢是存在这样的一个呃本身的这个障碍的啊，所以呢，这一次呢，这个只能说是啊。这个呃，印度呢要借这样的机会呢来扩大跟俄罗斯的贸易，包括石油啊方面的贸易啊，但是要想有一个非常大的这个幅度的改善呢，实际上是比较困难的。在西方对俄罗斯实施金融制裁的背景下，为了顺利开展贸易，印度和俄罗斯已经着手考虑启动卢比卢布支付系统。说到底，我们最关心的一个问题就是对俄罗斯的制裁是否会反过来。动摇美国的金融霸权是否会动摇美元体系？黄先生对这个问题怎么看？我觉得已经在动摇了，因为我们知道，真正跟美国在一起制裁的只是美国、欧洲和一些主要的发达国家，比如说日本、澳大利亚、呃、韩国这些国家。那么，当然有一种观点就是说，参加制裁的国家它的经济总量占到世界经济总量百分之五十三左右。但是还有另外一个呢，就现在在全世界大概十三个万亿的外汇储备当中。金砖五国和其他没有参加这个制裁的一些发展中国家，这些国家都要和俄罗斯做生意，因为俄罗斯它不管是一个包广的大国，而且呢，它是个大宗产品的出口国。这大宗产品包括能源，这不用说，对吧？粮食、化肥、军火、矿产等等。那你又不准他用美元进行交易，那他肯定就要像俄罗斯和印度一样，另外找一个交易的途径，用另外的货币或者自己的货币或另外货币进行交易。
，这本身就是对美元的一种打击和侵蚀。实话实说啊，我以前也没有觉得印度有什么特别的分量，但是这一次呢，印度的大国地位似乎是得到了凸显。这是否也恰恰说明，印度要确立自己的大国地位，就必须和美西方拉开一定的距离？黄先生怎么看？印度实际上自从它独立以来，一直是个大国。那么这一次呢，印印度不过是在俄乌战争中。用自己的立场、自己的选择再次显示，他是一个大国。那么，就他的外交是不受他人指控的。那么，另印度从五十年代以来是不结盟运动的发起国之一，他就一直坚持不结盟运动。实际这一次，我认为印度在俄乌战争中的这个态度，也是他不结盟这个政策、不结盟原则的一个体现。对于美国来讲，拜登已经讲过了，印度不牢靠。那么，对于俄罗斯来说，印度牢靠吗？孙先生。呃，他的这个外交政策呢，其实有他一个自己的一个逻辑啊，就是他原来是发展是这个发展中国家，当时搞国际盟运动的这非常重要的一个成员啊，甚至是发起国之一。第二个就是，其实他的一个主要的一个呃战略目标呢，就是这个维持自己在南南亚地区的这么一个霸主的这么一个地位啊。所以这种情况之下呢，其实他是这个在外交过程当中啊，他更多的是看看重自身的这种利益啊。啊，所以这种情况之下呢，这个印度跟呃美国也好，跟罗跟俄罗斯也好，那不可能这个只是一条心。俄罗斯外长拉夫罗夫在中国参加了阿富汗邻国外长会议后，匆匆赶往印度首都新德里，对印度展开为期两天的访问。四月一日，拉夫罗夫分别与印度总理莫迪、印度外长苏杰生举行会谈。拉夫罗夫向印方通报乌克兰危机及和谈的最新进展。他还表示，友情是俄印关系的关键词，即便到了最艰难的时刻，俄印两国关系依然坚固。而在去年年底，也就是二零二一年的十二月六日，俄罗斯总统普京访问了印度，并称赞印度是莫斯科的强大而可靠的盟友。而在与莫迪会晤前，普京再次向媒体表示：“我们认为印度是一个大国、一个友好的国家和一个安全的盟友。”在这个关键的时期，拉夫罗夫访问印度又带着怎样的任务呢？呃、uh, ，We do not fight anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a in a one-sided way.、Uh, friendship is the key word for to describe the history of our relations, and、uh, our relations were very sustainable. 这是拉夫罗夫四月一日在与印度外交部长苏杰生举行会晤的开场白中的表态。在针对乌克兰的问题上，拉夫罗夫表示：“我们的西方同行希望把任何有意义的国际问题都归结为乌克兰危机，但实际上俄罗斯没有什么可掩饰的。”在与印度总理莫迪的会晤中，乌克兰危机也是双方关注的重点。拉夫罗夫称，如果印度能够坚持公平正义的原则与其他国家沟通，那么俄方并不反对印度发挥作用。呃，印度他在这次呃俄乌局势上，他应该是基于整个的一个事实，而不是一边倒的一个呃政策，这是值得肯定的。而我觉得这这这这个政策本身来讲，对俄罗斯就是意义非常重大，因为印度也是一个大国。然后，金砖国家呃合作组织成员国，至于是否斡旋，我觉得可能还是取决于双方的进一步的一个讨论，因为呃，毕竟这个涉及到俄问题上也是非常的复杂。在记者会上，拉夫罗夫还谈到，作为他对中国和印度的工作访问的一部分，他与两国外长讨论了更积极地利用俄罗斯、印度、中国三边外长会议的前景。拉夫罗夫称，西方真正的目的是重建一个单极世界，而俄罗斯支持建立稳定可持续的国际秩序。他呼吁为稳定国际关系和确保国际事务公平，应更积极发展和利用俄中印三边机制。他将俄中印三国称为“三驾马车”。中印俄三边合作最开始的概念其实也是由俄罗斯提出来的，然后从去年底已经举行第十八次这个中印俄三边外长会晤了，应该说是在呃推动这个多极化，然后维护发展中国家的权益这方面，应该说是呃发挥了很好的一个作用，也发出了呃很强有力的那么代表性的这种声音。
。特别值得注意的是，在记者会上，拉夫罗夫明确，我们将准备好向印度提供任何印度想要购买的商品。俄罗斯提出以相对于乌克兰危机前的价格外加高达每桶三十五美元折扣的价格，出售旗舰乌拉尔品级原油，以此吸引印度提高购买量。俄罗斯希望印度按照今年的合同采购一千五百万桶起步。印度也没有让俄罗斯失望。路透社三月三十一日报道，乌克兰危机以来，印度已向俄罗斯购买至少一千三百万桶油。换言之，过去一个多月，印度向俄罗斯购买的石油已超过去年全年的八成以上。据美联社三月十八日援引一名要求匿名的印度政府官员的说法。印度国企印度石油公司近期从俄罗斯低价购买了三百万桶原油，该公司是印度最大的石油天然气公司。三月二十一日，彭博社爆出另一家印度国企印度斯坦石油公司以极低的折扣购买了两百万桶俄罗斯石油，预计将在六月份交付。据知情人士透露，其他印度炼油厂也在寻找俄罗斯石油。不过，包括美国在内的一些西方国家对印度大量采购俄罗斯石油表示质疑。在俄外长拉夫罗夫抵达新德里当天，英国外交大臣特拉斯也在印度访问。三月三十一日，特拉斯与印度外长苏杰生就购买俄石油问题进行了一场尖锐交锋。在特拉斯用英国立场对印度旁敲侧击后，苏杰生反驳道：“欧洲才是俄石油的大买家，甚至比俄乌开战前买的还多。” That in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas、uh, from Russia than it did the month before.、Uh, if you look at the major、uh, buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. 正如苏杰生所说，目前俄罗斯油气仍在大量出口中。美国能源情报集团近期取得的一份港口装货排程表显示，至少在书面记录中，俄罗斯主要港口四月每天出口石油将近二百九十万桶，不仅比三月大增，也比去年同期还高。不仅如此，另有消息称，有至少七艘载运着俄罗斯石油的油轮目前仍在航向美国的途中。将在美国禁止进口俄油完全生效实施的四月二十一日之前，在美国卸载交货。此外，印度近期还以创纪录的高价订购了四点五万吨俄罗斯葵花籽油，将于四月份交运。乌克兰是葵花籽油生产大国，然而自乌克兰危机爆发以来，没有一艘大型集装箱船停靠过乌克兰最重要的港口敖德萨港。这也是导致国际市场的粮食和油子的价格正不断上涨，而俄罗斯作为全球的另一大粮食出口国，正好为有需要的国家提供了替代方案。同时，三月二十七日，印度钢铁部长拉姆钱德拉·普拉萨德辛格表示，印度打算把从俄罗斯进口的焦煤数量增加一倍。焦煤是钢铁产业重要原材料，俄罗斯是印度所需焦煤和发电用煤第六大供应国。据外媒报道，三月预定运抵印度各港口的焦煤和电煤数量为至少一百零六万吨，达二零二零年一月以来最高。分析人士认为，在当下这个敏感时期，俄印之间扩大贸易往来背后有印俄数十年的密切关系，以及印度在美俄之间走钢丝的平衡外交策略。所以我觉得这个印度它会继续从俄罗斯购买原油，以合适的一个价格，因为因为印度它作为一个。天然进口大国嘛，这个国际油价的上涨对他国内经济还是造成了一定的一个冲击。对俄罗斯来讲，政治外交的层面规避或者打破美西方的一个制裁，那么起到了有一个非常好的一个积极的一个呃展示的一个意义。但在俄罗斯面临西方金融制裁的背景下，俄印两国如何进行贸易结算成为急需解决的问题。在国际贸易中，买卖双方通常以美元结算。目前，美国为首的西方国家将多家俄罗斯银行。行逐出 SWIFT 国际结算系统，还冻结了俄罗斯在海外的外汇资产。这一系列制裁迫使俄罗斯必须在对外贸易结算中绕过美元，寻找新的出路。俄罗斯总统普京上周四宣布，四月一号开始，外国买家必须用卢布购买天然气。这道法令仅仅针对所谓不友好国家，但是也体现了当下俄罗斯对外贸易用卢布结算符合俄罗斯的利益。俄外长拉夫罗夫访印的另一个重要目的，就是推进卢比卢布交易机制的落实。
。在卢比卢布贸易机制下，印度和俄罗斯可以绕过美元使用本国货币进行贸易。早在冷战时期，由于美苏紧张关系，印度和苏联就曾建立了卢比卢布贸易机制。因此，俄罗斯方面将此轮卢比卢布交易机制称为“重启”。按照目前的计划，在交易过程中，印度的卖家将收到的卢布存入一家印度的银行，并兑换成卢比，反之亦然。俄方还希望印度将其统一支付系统与俄邦的密尔支付系统连接起来，以便印度和俄罗斯的银行卡可以无缝使用。三月二十三日，有印度政府背景的印度出口组织联合会主席萨克西维尔曾向美媒表示，印度方面预计最早于三月底前出台卢比卢布的贸易结算机制，让印俄贸易更加便利。然而，俄印双方采取什么方式进行双边支付，最终还有个汇率问题。苏联时期的卢布卢比支付体系就曾闹出不愉快，原因是苏联单方面提高卢布汇率，让印度多付了不少钱。现在卢布汇率仍在剧烈浮动，如果双方都不能接受汇率，可能会诉诸不太受欢迎的以物易物的易货交易。不过，有分析认为，卢比卢布结算机制对于俄印两国都有重要意义，预计两国将全力推动该机制。对于印度来讲呢，因为它。跟俄罗斯之间的一个经贸关系，它也不能断。而对于俄罗斯来讲呢，那就意义更大了。一方面是它是进行一个商品贸易，另外一方面更大的意义就是在于这个政治意义，就是应来规避、打破。这个美西方对俄罗斯的一个经济制裁，俄罗斯肯定是先要推动的。印度推行卢比和卢布的兑换机制，似乎不只是为了购买石油，也是为了减少美元的使用。印度央行行长此前已经表示，美国冻结俄罗斯外汇储备的做法引发多国警惕，而且印度已经将外汇储备多元化。俄印建立双边支付体系的新尝试，是近年来针对美元霸权的种种反抗的最新势力。印度在对伊制裁中也有过反抗之举。印度曾一度因受 SWIFT 限制，欠了购买伊朗石油的账，但最终通过两家印度银行找到了卢比、里亚尔双边支付的办法，绕开了美国主导的制裁。近日，一段印度主持人印刚美国学者的视频刷屏网络。在印度新闻频道《共和世界》一档名为《与阿纳布·葛斯瓦米的特别辩论》的政论节目中，主持人阿纳布与美国外交关系委员会高级研究员库普坎进行了连线。库普坎批评印度称其不能再做骑墙派，而应该和西方一起谴责制裁俄罗斯。对此，阿纳布反驳道：“美国没有资格假装是民主和人权的捍卫者。”随后，阿纳布细数了美国的种种劣迹，并来了句：“印度是一个大国，不是美国的卫星国，所以不要教育我们该做什么，我们会管好自己。”三月二十一日，在华盛顿与美国商界领袖进行的一场会议上，美总统拜登就公开点名印度，称其在华盛顿的盟友中是一个例外，在对抗俄罗斯问题上的反应不牢靠。本以为印度是自己进行拉拢的印太战略核心。当前步调却如此不一致，这中间到底发生了什么？为加紧拉拢印度，三月三十日至三十一日，拜登政府特派印度裔的总统国家安全事务副主理兼国家经济委员会副主任达利普·辛格访问印度。已经达成了上次阶段，俄罗斯要想压倒性胜利，现在看来也不容易。他即使有能力，他成本也太高。那么西方也也无意跟俄罗斯直接这个军事对抗，就乌克兰。靠自身的力量打跑俄罗斯概率也不高，那么双方的主要角力点就是经济，就是制裁。那么对西方来讲，就是制裁能不能够生效，这是涉及到这个俄乌战争，也涉及到俄罗斯与西方这个战略竞争的一个关键点。三月三十一日，辛格匆忙从华盛顿赶到新德里，希望在俄外长拉夫罗夫到来之前搞定一些重要事项。辛格与印度官员会面后，在回答记者“是否存在一条美国不希望印度越过的红线”的问题时，先是说了句漂亮话，称朋友不设红线，但马上又提醒说，印度不要短时间内加速购买俄罗斯石油，美国已准备好帮助印度实现能源和国防供应的多样化。他还警告，任何国家若想通过俄央行进行本币交易或建立支付机制规避美国对俄制裁，都将面临后果。不过，辛格拒绝详细说明所谓后果，称这是不公开的讨论。
这个后果是什么，他不讲。那么，但是压力是很清晰的。这个不讲不是说没有讲，而是讲他不愿意公开讲。所以第一点，我们一定要注意，这个压力不小。那但具体是什么压力，我们现在只能去推测。第二个呢，他还要给印度这个留面子，因为印度是个大国。你像美国白宫的这个发言人就讲，每个国家都有自己的关系，就印俄关系有历史、有地地理等各方面的因素，美国是呃了解的。第三个，他也要给自己留余地。如果他公开把一些所谓的后果都明示的话呢，其实一旦某些事情发生，他也是失去了一些战略的主动性。所以从这三点来看，美方看起来既强硬又模糊，但是压印度和拉印度的力度仍然是非常大的。不光话里有话，金格还试图借中俄关系挑拨离间。当被记者问及美总统拜登点名指责印度立场不牢靠时，金格把话题扯到了中国身上，声称所谓中国对俄罗斯的影响力与日俱增，这对印度非常不利。如果中印在边境发生冲突，俄罗斯不会帮助印度。张家栋指出，美国不会试图完全改变印度的外交政策，但是美国一定是试图把印度尽可能的与俄罗斯的距离给它拉得大一点。他希望就是在西方制裁俄罗斯的时候，印度最好能够相应的减少与俄罗斯之间的经济联系。那么如果不能减少的话，印度也不要增加，因为当前的印俄的贸易量是非常小的。他解决不了俄罗斯的问题啊！另外呢，这个美国还担心，如果印度跟俄罗斯增加了贸易量，或者是增加了各种金融的安排，那么这样子会导致其他国家会效仿印度，那美国很难向其他国家施加类似的压力，这可能是美国更担忧的。作为对美国针对俄高层实施制裁的回应，三月十五号，俄罗斯开列了一份禁止入境名单，上面共有十三名美国政府机构负责人和知名人士。除美总统拜登、美国务卿布林肯、国防部长奥斯汀外，辛格也被列入其中。那么，善打经济战的辛格，此轮访印说客之旅成效如何？张家栋向深圳卫视表示，目前尚难判断，因为当前有不少国家都在拉拢印度，印度处在一个较好的外交位置上，他还在观望各方的出价。从会谈后的表态来看呢，那个、可能还是有成果的，因为双方都讲这个会谈是。哎，这个有成果的是积极的，但是具体的成果我们一般看不出来，这要看会谈以后一段时间，这个美、英、俄都在拉拢印度，印度它现在还处在一个居间，哎、呃，这个权衡。哎，这个各方要价的一个阶段。印度报业托拉斯报道，拜登政府提议在清洁能源、数码经济领域向印度提供更多援助。报道称，白宫向国会提交的美国国务院二零二三财年发展援助计划中，针对印度的发展援助计划金额从二零二一年的两千五百万美元增长至六千六百万美元。拜登政府也提议将对印度卫生部门的援助从二零二一年的三千四百五十万美元增加到二零二三年的四千八百五十万美元。作为美国的小跟班，日本也调整了对印度的经济援助力度。三月十九日晚，访问印度的日本首相岸田文雄与印度总理莫迪会谈，双方随后在共同声明中写入“严重关切乌克兰冲突和人道危机”。岸田文雄还宣布，日本计划今后五年内将对印度投资五万亿日元，约合两千六百六十八亿人民币。岸田强调，日本将支援印度强化其产多都不太成功。这个不太成功的原因就在于美印关系它有很多的特征。在战略层面，印度看起来好像比较落后，但它其实也是个大国，它对印度洋地区的战略地位也很重要。具体在双边领域，美国跟印度还有很多的这个分析。那么在地区性问题上，你像伊朗核问题，在叙利亚问题，在这些问题上，美印经常都是不一致的。其实我们看到啊，美国对中国也是这样，在具体问题上不画所谓的红线，但又设立一个原则，说不许帮助俄方规避西方制裁，否则就面临后果。但是到底什么叫做帮助俄方规避西方制裁？那么如果这样做了，后果又会是什么？美国也并不明说。很多人认为呢，这是美国外强中干、色厉内荏的表现。黄先生怎么看？我倒不这么看。我认为，作为大国，在对外战略上呢，往往要刻意的保持一种战略模糊。保持战略模糊的目的，目的无非是两个：一个呢是我保留最终解释权，就是不要把自己的话说满，清晰了以后呢，你万一完不成，大国的信誉受影响。但是那个承诺太小呢，其他人又不动心，所以呢，战略模糊呢，就可以使自己。在承诺这个方面呢，有最大的主动权。另外一个呢，也把自己的政策的可图可弹性搞得最大
。所以这样的这个战略模糊，实际是美国刻意要做的，因为美国对中国现在由于俄乌战争产生了一个非常明显的两难。一方面呢，美国确实想对中国施加压力，而美国认为欧洲也团在团结在美国一边了，所以呢，对中国的压力可以施加的更大。但另一方面呢，美国也怕这个压力过于大的话呢，把中国彻底的压向俄罗斯一边。对美国也未见得是件好事情，所以呢，从这个意义上来讲，搞战略模糊呢，也可以能够在这个两难当中找到一个平衡点。虽然在一些具体问题上，印度并没有跟随美国、听从美国，甚至呢，还和美国在唱对台戏，但是在另外一方面，印度对前来新德里的美西方的高官呢，也都挺热情。印度是否觉得他们可以利用目前这样的一种情况，两边得利呢？林先生。对印度来说，现在确实是一方面是它存在一个比较尴尬的这个场面啊，就所有人都在拉他啊，所以他就弄得这个呃有点左右为难。但另一方面呢，所有人都在求他。其实，在印度的思维里头，什么就是呃，我是要想办法把你们当着棋子啊，呃，也就是说，印度自己是在掌控一个大的这个棋局的，反倒是啊，美国啊。啊，或者说这个西方俄罗斯啊，可能成为印度的棋子。你比如说，他跟这个俄罗斯把这个卢比和这个卢布的支付体系重新启用，开始用了啊，开始买石油了。他也告诉大家什么？这个我买这个石油啊，但是呢，我会买的这个量啊，我会控制住的。然后呢，他包括这个启动这个支付体系啊，他也告诉大家说，俄罗斯跟印度早就有了，他们从。这个二十世纪五十年代开始军售的时候就有这样的了。近来，美国也在加大对印度的经济援助。据报道，拜登政府提议在清洁能源、数字经济领域向印度提供更多援助。美国是否想通过诱之以利的方式来影响印度呢？黄先生，首先对印度这样的大国来说，经济元素要成系统的，比如说你帮印度建立一个成系统的工业体系，或者在整个这个，比如说这或者经绿色经济啊。或者是数据经济啊，这方面数据产业方面，你帮印度有一个成规划的做，成规模的做，小打小闹，呃，今天给一块糖，明天给一个巧克力，这种事情是打动不了印度的，因为印度不是个小国家，而我认为美国现在没有这个能力，也没有这个意愿对印度提供这样的帮助。印度啊是美国的印太战略的重要一环。今年二月，拜登政府颁布的首份印太战略。就非常罕见的将支持印度持续崛起和地区领导角色作为落实印太战略的十项行动计划之一。那么现在印度不听话、不牢靠，美国会怎么办？黄先生，我觉得首先印度没有不听美国的话，印度只是坚持自己的独立自主外交，按照自己国家的最佳最佳利益来来做自己的事情。只不过因为他不听美国话，可能是因为这次印度的立场和他的国家利益跟美国不太一致，他当然就不愿意了。这并不意味着以前以后印度不会跟美国合作。那么现在美国说他要持续的支持印度的崛起，我们知道美国这样说，但是大家都明白，美国支持印度的崛起有先决条件的。这个先决条件，第一，印度崛起的印度不要与美国为敌，要不然给自己塑造另外一个对手，美国也没吃撑了，对不对？第二，印度不要与美国认为是敌人的人搞成一个好的关系，比如印度你持续的支持你崛起，你跟中国好了。跟俄罗斯好了，那美国也不会做的。第三一点呢，一个崛起持续的坚持的印度呢，要始终对美国进行帮助，要符合美国的利益。那么从这些先决条件的分析来看呢，美国说我们支持印度的持续崛起等等，实际上是一个承诺，或者是空炮。这个承诺是要有条件的，没有条件的美国是不会做的。那当然，印度也看到这一点。乌克兰外交部长库列巴已经说了，如果莫迪总理愿意扮演调停人的角色，我们将欢迎他的努力。实际上呢，乌克兰曾经多次呼吁印度做俄方工作。印度真的能够成为俄乌之间的调停者吗？黄先生，印度尽管是个大国，它的毕竟不是，呃，联合国安理会成员，呃，并且呢，它和俄罗斯的关系呢是过于紧密，有有偏向性的中立，这对他的这个斡旋的那个资格和能力呢都有一定的影响。如果印度真的是坚持不结盟的这个原则的话，不结盟原则里边一个重要的原呃这个因素就是。不轻易参加这种战争的斡旋，因为它会影响印度的独立的外交政策，也是不结盟政策。这个我们看到，它其实对乌克兰的这个影响也比较有限啊。因为乌克兰呢，我们看到这次提到的这个呃
保障国家啊，这这个除了俄罗斯以外，这个点了八个国家，其中也没有印度啊。其实一方面，这个乌克兰，我觉得他觉得这个印度啊，可能跟这个俄罗斯走太近，而且是传统上就是俄罗斯的盟友。那么现在这个如果让印度参与谈判的话，这个也帮不上乌克兰这么忙，可能还会站在。俄罗斯一边，印度在这次俄乌冲突当中的立场啊，恐怕是不能够令美国满意的。那么，印度难道就不怕惹恼美国吗？林先生，这个印度的角度来说啊，其实他不是特别担心，或者说美国会惩罚他啊，会制裁他。那很重要的一点就是，这个印度知道自己在美国心目中还是很重要的啊，因为美国要搞印太啊，美国要这个遏制中国的话。这个澳大利亚跟日本已经是美国的这个铁盟友了啊，现在要补的这个短板就是印度，所以印度很明白自己呢是很有分量的，在美国那里，所以他知道呢，美国不会轻易的去制裁他的，因为印度主要的安全关切是来自于欧亚大陆，而美国从阿富汗撤军以后呢，美国在这一地区的影响几乎都降为零了，就没有了。而俄罗斯的影响呢却大增，印度就看它的安全关切的地方，美国没有任何影响力，美国帮不到它。而往南面看呢，在海洋地区呢，印度的安全关切主要是在印度洋和波斯湾，而美国呢主要的存在是在亚太地区，就在南海以东地区。这样一来呢，印度对整个印太战略的期许和热情，由于俄乌战争的爆发就急剧的下降，因为他觉得我帮美国帮了半天，我自己一点好处都拿不到，白。白出力气，并且呢，搞不好呢，我自己的安全还受到影响，因为你就会同时为了和美国达成一个空壳子、一个没有任何实际意义的印太战略，而得罪俄罗斯和中国，这一点是印度不会做的。毫无疑问呢，印度是一个拥有大国抱负的国家。这次俄乌事件能否让印度的大国形象更为丰满？林先生，是的，印度呢，从立国之初呢，就有。这个所谓大国外交的这个想法，呃，这次事件之后呢，一定意义上说啊，这次呢，这个印度呢，确实是成了俄乌事件里头一个这个香饽饽，也成了一个大家都在争取的一个对象啊，也确实也凸显出啊，印度目前一个这个大国地位啊，也另外也说明呢，他在这个整个大的这个国际体系中，实际上占领。占据了一个非常有利的一个位置，但实际上他现在又没有达到这样一个实力或者这样一个影响，所以这种情况之下呢，我觉得现在这个莫迪政府还是比较清醒。如果在选择上，那么这个没能不能这个比较慎重的啊，做出一些战略选择，或者不能够维持这种大国之间的平衡的话，那么这个可能最后呃就会把印度啊。这个变成一个其他大国啊，在地缘政治政治当中一个工具、啊。欢迎回到《决胜制高点》，我是克奇。我们说，中美俄三国啊，是世界上很少的几个能够完全享受独立自主的国家。现在来看呢，印度应该也可以算一个。那么这四个国家啊，印度确实有条件左右逢源。印度的条件这么好，印度又会怎么玩自己的牌局呢？黄先生，那么印度今后的何去何从？我想呢，有三点我们是可以看的。第一，印度是要发展的，它是发展中大国，它发展当中需要一些东西，比如需要能源，需要资金。需要技术，需要市场等等，这些呢，它和谁发展是看哪个国家，美国也好，中国也好，俄罗斯也好，谁能在这方面满足它？啊，但是其实他应该看到，就这种优越的这种地位啊，战略地位其实是相对的，啊，因为现在这种国际局势是持续的紧紧张，而且全球的这种安全的压力在增大，啊，无论是新冠疫情还是这个俄乌冲突，那么其实都给印度带来很大的一个挑战。啊，所以这方面我觉得印度它应该这个更客观的啊，看到呃看到自己的这么一个国际地位啊，包括自己未来的发展机遇，呃，所以我觉得首先它应该跟这个邻国啊处理好关系啊，另外就是现在这个中啊美俄，那么这个三边关系啊确实出现了一个新的一个变化，就是如果中俄印啊都在这个中呃多极化进程方面啊加强合作，那么这个未来我们迎来的一个这个新的一个国际格局呢、啊，就应该是一个多极化的格局。所以我觉得这个可能是现实的啊，这个特别是俄乌冲突以后，那么整个国际格局啊，到底呃这个怎么来重构啊、重组啊，到底是朝什么方向发展？我觉得这个取决于啊这些大国之间的啊这种啊力量之间的这种呃较